বাজে এখন দশটা আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে কারণ সকালবেলা সব কাজ করার পর ইয়োগা করার পর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিল তাই জন্য না খেয়ে আমি কোনো কাজ করতে পারছিলাম না তাই জন্য আজকে ব্রেড অমলেট খেয়েছি মেয়ে তো ভোরবেলায় স্কুলে চলে গেছে অনুভব দিয়ে ওকে চলে এসছে ভেরি গুড মর্নিং টু এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ আজকে ফ্রাইডে বলে আমার মনটা একটু খুশি খুশি বেশ ভালো লাগছে আর ছোট ছোট অনেক কিছু প্ল্যান আছে প্ল্যান আছে ইন দ্য সেন্স টুকটাক কিছু বানানোর প্ল্যান আছে আর গোছানোর তো প্ল্যান আছে পুজো তো এসেই গেল পুজোর আগে আমার আমার এই ওয়ার্ড্রপটা অর্গানাইজ করার ইচ্ছে আছে বাট জানি না কখন করব কতক্ষণ লাগবে কি বৃত্তান্ত চেষ্টা করছি আজকে একটু শুরু করব বাট তার আগে আজকে কোনো সেরকম রান্না নেই কালকে তো আন্টি ফ্রাইড রাইস করেই গেছে ডিম কারি করে গেছে ডিমের কারি আর আর কিছু না ডাল আছে এইসব আছে তো আমি একটু অল্প ভাত করে নেব আর মেয়ে হয়তো ভাতই খাবে ফ্রাইড রাইস খাবে না ডিমের জল ভাত আমরা আমি একটা অমলেট করে নেব ফ্রাইড রাইস অমলেট তো এরকমভাবে আমরা দুপুরবেলা হয়ে যাবে তো আজকে রান্না কিছু নেই বাট ইচ্ছা আছে কালকের জন্য চিকেন ফাউল কাটলেট করব কালকে আমার পিস্তু তো দিদি আসবে হাজব্যান্ড আর ছেলে আসবে তো ইচ্ছে আছে বাড়িতে বানিয়ে খাওয়াতে কার না ভালো লাগে তো তার জন্য ফার্স্টে আজকে আমি এখন ঢুকব ঢুকে একটু ব্রেড ক্রাম করে নেব ব্রেড ক্রামস আমি সবসময় ব্রেড দিয়েই করি রেডিমেডটা কিনি না কারণ ওটার টেস্ট একদম ডিফারেন্ট হয় টোস্ট বিস্কিটেরও করি না কারণ ওর টেস্টটাও একটু মিষ্টি মিষ্টি হয় ডিফারেন্ট হয় তো তাই জন্য আমি নর্মালি হোয়াইট ব্রেড দিয়ে ব্রেড ক্রামস করি সেটা আমি এখন করব তারপরে ব্যাপারটাকে মেখে টেখে বানাবো তখন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তো চলো ব্লগটা আমি এখন থেকেই শুরু করছি বাজে এখন দশটা আশা করছি তোমাদের দেখতে খুব ভালো লাগবে তো আমি ইউজ করছি হোয়াইট ব্রেড ফ্রেশ ওর হোয়াইট ব্রেড তোমরা যে কোনো হোয়াইট ব্রেড নিতে পারো আর এখানে এরকম কম আছে চাপিয়ে রেখেছি আস্তে আস্তে একদিক থাকবে আবার খাটিক্ষণ পরে আর একদিক দিয়ে দেবো তারপরে যখন দেখবে একটু স্টিফ হয়ে গেছে ব্যাপারটা আর একটু রেডিশ রেডিশ হয়ে গেছে তখন আমি উঠিয়ে নেব তারপর একটু ঠান্ডা হলে গ্রাইন্ড করলেই আমার রেডি হয়ে যাবে ব্রেড ক্রমস সকাল থেকে দুষ্ট হচ্ছে কিন্তু চোখে মুখে এত চুল পড়ছে সামনে একটা এম টিভি ক্লিপ বেঁধে দিয়েছে বলে রাগ করেছে দেখি সুপি কোনটা ধরবে ছেড়ে বুঝতে পারছে না কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবে ও যাতে পুজোর সময় বলো কি বাড়িতে কোনো লোক এলো যখন খুশি তুমি ইজিলি বের করে কিছু একটা বানিয়ে দিতে পারবে ব্রেড ক্রামস টা আমাকে এত হেল্প করে যখন খুশি তুমি চিকেন ব্রেস্ট এনে জাস্ট ডিমে ডিপ করে একটু ব্রেড ক্রামস দিয়ে ভেজে দাও বা ফিশ ফিশের ফিলেট যে কোনো কিছু মানে তুমি ইজিলি বাড়িতে বানিয়ে বানিয়ে তোমার গেস্টদের ফ্রেন্ডসদের নিজেরাও পর্যন্ত খেতে পারবে পুজোর সময় অনেক সময় পুজোতে বৃষ্টি হয় আমরা বেরোতে পারি না ভালো খেতে লাগে অনেক সময় সুইগিও বন্ধ থাকে বৃষ্টির জন্য অনেক কিছু হতে পারে তো আমি অল টাইম ট্রাই করি সব কিছু বাড়িতে করার আর ব্রেড ক্রামসটা দেখেইছো একটু টাইম সাপেক্ষ কিন্তু তুমি যদি এরকম আজকে যেরকম আমি অন্য কোনো কাজ রাখিনি এই কাজগুলো করব বলে তো এইটা এখন আমি ঢুকিয়ে দেব আর জাল যতটা লাগবে আমার চিকেন ফাউল কাটলেট বানাতে তো আমি নেব আর বাকিটা রয়ে যাবে আমি পুজো আসবে পুজোর সময় কিছু একটা কাটলেট বা ফিশ বলস এরকম টাইপের বানাবো আমাদের এখানে যে পিঁপড়ের উৎপাত আমি এই ব্রেড ক্রামসটা ফ্রিজেই রাখবো তোমরা বুঝে রেখো কারণ এখানে আমি ভরসা পাই না বাইরে কিছুই রাখার সেরকম আর এটা যেহেতু ব্রেড পিঁপড়ে ধরে যাওয়া মানে এয়ারটাইটই বাট তাও আমি ভয় পাই বাট ফ্রিজে আমি আগেও রাখতাম টিফিন বক্সে করে ভালোই থাকে তো দেখো এখানে আমি পাঁচশো মিন্স চিকেন আনিয়েছি তোমরা বোনলেস চিকেন আনিয়ে পেস্টও করে নিতে পারো মিক্সিতে বাট আমাদের এখানে মিন্স চিকেনটা একদম পেস্টই ব্যাপারটা মানে পেস্টই দেয় তো আমি এরকম নিয়ে নিয়েছি তো প্রথমে আমি একটা মিক্স করব একটা মিক্সচার বানাবো সেই মিক্সচারটা হচ্ছে আমি ধরে পাতা দিচ্ছি 
খুব সামান্য পুদিনা পাতা অ্যাড করছে এটা স্কিপ করতে পারো তোমাদের যদি পুদিনা পাতার ফ্লেভারটা ভালো না লাগে এর মধ্যে অ্যাড করছি অল্প একটু রসুন অল্প একটু আদা তোমরা আসতেও কয়েকটা রসুনের কোয়া আর আদা অ্যাড করতে পারো আমি আমার কাছে বাটা ছিল তাই আমি অল্প আদা রসুনের পেস্ট আমি এখানেই অ্যাড করে নিল আর এর মধ্যে অ্যাড করব একটা ডিম আর অ্যাড করব এরকম একটা পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে তো এই পুরোটাকে আমি এবার একটা পেস্ট বানিয়ে নেব তো আমার এই পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে এবার আমি পেস্টটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো এই চিকেন মিনস চিকেনটার মধ্যে তো আমি চিকেনটার মধ্যে এই মিক্সটা দিয়ে দিয়েছি আর অ্যাড করছি হচ্ছে লেবুর রস নেক্সট হচ্ছে যে আমি পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি এটাকে আমি এখানে স্কুইজ করে জলটাকে স্কুইজ করে আমি পেঁয়াজটাকে শুধু দেব বেশি জল দিলে পাতলা হয়ে যাবে আমি মাখতে পারবো না স্বাদ মতো নুন অ্যাড করছি অ্যাড করছি গোলমরিচ আর একটু কালার হওয়ার জন্য অ্যাড করছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার কারণ পুরোটাই গ্রিন গ্রিন ওই কারণ এবার এটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব এবং এই যে পাতলার জিনিসটা দেখছো না জল জল জিনিসটা এটা প্রথমে আমি মেখে নিই তারপরে এর মধ্যে আর একটু ব্রেড ক্রামস দিয়ে মাখবো তাহলে ব্যাপারটা স্টিফ হয়ে যাবে স্টিফনেসটা আসাটা খুব প্রয়োজন না হলে আমি শেপ দিতে পারবো না এবার দেখো ব্যাপারটা খুব পাতলা এটাকে আমি শেপ দিতে পারবো না ওই কারণে এর মধ্যে আমি অল্প একটু ব্রেড ক্রাম অ্যাড করব এর মধ্যে ময়দা অ্যাড করো না তাহলে কিন্তু বাজে হয়ে যাবে ব্যাপারটা ব্রেড ক্রাম অ্যাড করো তাহলে টেস্টটা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে দেখো আস্তে আস্তে স্টিফ হচ্ছে ব্যাপারটা তো ভালোই স্টিফনেস চলে এসছে এবার আমি ব্যাপারটাকে শেপ দিয়ে দেবো ডায়মন্ড শেপের তো দেখো এটা আমি মেখে নিয়েছি এখানে ব্রেড ক্রামস নিয়ে নিয়েছি আর এখানে মোটামুটি তিনটে ডিম একটু নুন আর গোলমরিচ নিয়ে ফেটিয়ে দিয়েছি এবার প্রসেসটা তো সবার জানা ফিশ ফ্রাইয়ের মতনই আমি ভাজবো মানে শেপ দেব বাট ওই ডায়মন্ড শেপটা আনার জন্য আমি এই এটা নিয়েছি যাতে এখানে ফেলে আমি ব্যাপারটা শেপ দিতে পারি এরকম ভাবে বাট এটা লেগে যাবে একটুখানি ব্রেড ক্রামস নিয়ে নিয়ে বা আটা ময়দা এসব নিয়েও তুমি শেপ দিতে পারো তো প্রথমটা আমি এরকম ছোটই করলাম তো এটাকে জাস্ট এগে ডিপ করব তারপরে ব্রেড ক্রামসে চোবাবো মানে চোবাবো মানে ব্রেড ক্রামসে এরকম ভালো করে মাখাবো এই হচ্ছে একটা ছোট করলাম তো এরকমভাবেই আমি সব কটা আগে বানিয়ে নেব তো কেমন দেখতে হলো দেখে নাও এরকম দেখতে হয়েছে এই কটাই না আরও হয়েছে আমি এই বাক্সটায় রাখছি অ্যাকচুয়ালি কালকে দিদিরা এলে ভেজে দেবো বা যখন খাবো ভেজে নেব আর এখানটায় আমি রাখছি আজকে দুপুরবেলা দুটো ভাজবো এবং ভাজাটাও তোমাদের দেখাবো এটা ভেবো না যে আজকে রেসিপিটা শেয়ার করলাম আর ভাজার পর কেমন খেতে হবে সেই রিভিউটা শেয়ার করবো পরের ব্লগে ডেফিনেটলি আজকে দুপুরে দুটো তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের উপলক্ষে আমি দুটো ভাজবো আমি আর অনুভব খাবো তোমাদের বলবো কেমন হয়েছে আর আমি শিওর ভালোই হবে কারণ এখানে যা আছে সবই সলিড আছে তো ডেফিনেটলি কিন্তু ট্রাই করো পুজোর সময় বা পুজোর আগে এগুলো কিন্তু মানে অথেন্টিক নিজের হাতের জিনিস আর খুব ইজি বিতে হয় একটু যদি টাইম দাও একদিন বানিয়ে রাখবে এক সপ্তাহ ধরে খাবে এরকম ব্যাপার এখন বাজে সাড়ে বারোটা আর আজকে আর আমার মেয়েকে নিয়ে আসতে আমি যাইনি প্রথমত ফ্রাইডে অনুভবের একটু কাজের প্রেশার তো কম আছেই বললাম আমার আর ইচ্ছা করছে না এইসব কাজগুলো করছি মনে তো হচ্ছে না আজকে ওয়ার্ড্রপ গোছানো হবে কারণ মেয়ে এসে গেলে ডান মানে আমার আমার সব হয়ে গেল শেষ তাই জন্য অনুভব গেছে মেয়েকে আনতে ও মেয়েকে নিয়ে আসুক আর বিকেলে ওর ব্যাডমিন্টনও আমার মনে হচ্ছে না আমি যাব ইচ্ছা করছে না ওকেই পাঠাবো বলবো দিয়ে চলে এসো যখন আনতে যাব তখন আমি যাব এটা একটা বড় কাজ পুরোটা গুছিয়ে রেখে দিলাম দুপুর বেলা দুটো আলাদা করে রাখলাম যেটা দুপুরে ভেজে নেব আর বাকিটা ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি কালকে যখন সন্ধ্যাবেলা ওরা আসবে ভেজে দেব আর আজকে হচ্ছে মুসুম্বি নেই দুটো পে মানে দুটোই আছে মেয়ের জন্য রস করে রাখি ছোট ছোট বাকিটা আউট অফ স্টক বিবি ডেলিতে আমি ট্রাই করেছি পাইনি আজকে সন্ধ্যাবেলা যদি বেরোই 
তুলে আনবো তো আজকে আমাদের জুস কপালে নেই শুধু মেয়ে এসেই এক্ষুনি কিছু মানে খেতে চাইবে গ্লুকোডিটা একদম শেষ হয়ে গেছে তাই জন্য মুসাবি জুস করে রাখি ওর জন্য তো ফাইনালি দুটো লেবু দিয়ে দু গ্লাস বানাতে পেরেছি কোনো রকমে একটা মেয়ে খাবে আর একটা আমি আর অনুভব আজকে ইনি একা একা খাচ্ছেন ডিম ভাত রাজকীয় না কালকে তো রাতে এই এটা করাই ছিল ডিমের টাও করা ছিল তুমি ওটা খেয়ে একটুখানি রিভিউ দিয়ে দাও আমি অল্প একটু ভাত নিয়েছি কালকে লটিয়া ছিল এটা দিয়ে খাবো আর অল্প একটু ফ্রাইড রাইস আর এটা খাবো গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান বাজে এখন সাড়ে সাতটা আজকে ব্যাডমিন্টন ক্লাস মিস করেছে আমার মেয়ে প্রচুর ভাবে ডেকেছি এদিক ওদিক সেদিক বাট ঘুম থেকেই ওঠেনি মানে সে অঘরে ঘুমোচ্ছে একবার এখান থেকে গিয়ে ওইদিকে শুচ্ছে ওইদিকে শুচ্ছে বাট ওঠাতে পারেনি ফাইনালি ব্যাডমিন্টন ক্লাস যাওয়া হয়নি পরে সাড়ে পাঁচটার পর গিয়ে ওর পাশে আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম তো এই ব্যাপার তো দেখতেই পাচ্ছ এখন রেডি হয়ে নিয়েছি আমরা একটু বেরোচ্ছি অনেক দিন বেরোই না রোজ সন্ধ্যাবেলা আন্টি আসে বলে তো আজকে আন্টিকে বলেছে রুটি পাঠিয়ে দিও আর আমরা এখন বেরোচ্ছি যাচ্ছি হচ্ছে বিশাল মেগা মার্ট জানি না কি কিনবো বাট প্ল্যান আছে কয়েকটা জিনিস যদি পাই টুকটাক কয়েকটা জিনিস যেরকম পর্দা বেড কভার এই টুকটাক কয়েকটা দেখবো যদি পছন্দ হয় তুলবো তো আগে তো যাই বহুদিন পর তো এখন আমরা তিনজনেই রেডি হয়ে নিয়েছি এই যে আর এখন বেরোচ্ছি বাজে এখন সাড়ে নটা আমরা বাড়ি ঢুকলাম অনেক কিছুই কিনেছি বহু দিন পর গেছিলাম এই বিশাল মেগামার্ট যে মলটায় ওখান থেকে কিনেছি প্রথমেই দেখে নাও মেয়ে কিনেছে এই গাড়িটা মিষ্টি একটা নীল রঙের গাড়ি ও তো গিয়েই চলে যায় হচ্ছে কিডজের সেকশনে তো এটা তুলেছে সাথে এই মিষ্টি নীল কালারের সানগ্লাসটা জানিও কেমন লাগছে ওকে ওই পছন্দ করে তুলেছে নীল কালারের আর একটা ইয়েলো কালারের আছে আগের বার ব্লু চশমা ব্লু কার এটা ছিল ওর শপিং তাছাড়াও আমি প্রথমে দেখে নিই যে বাড়ির জন্য আমি টুকটাক কিছু কিনেছি কারণ বিশাল মেগা মাঠে ভালো ভালো এরকম বাটি ঘটি পাওয়া যায় তো আমি এরকম একটা বাটি নিয়েছি দুধ রাখতে পারবো বা ডাল টাল করে রাখতে পারবো আমার দরকার ছিল এরকম একটা এরকম এটা ড্রে স্ট্রেনারও বলতে পারো ড্রেনারও বলতে পারো মানে সবজি টবজি কেটে যদি রাখি জল ঢালি তো জলটা ঝরে যাবে এরকমভাবে রাখতে পারি তো আমার ক্যামেরা ধরার লোক নেই অনুভব এখন একটু বিজি আছে তাই জন্য আমি সামনে রেখেই তোমাদের দেখাই তো এরকম এই জিনিসটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি ছিল এরকম ছোট্ট ছোট্ট দেখো কি সুন্দর সস দিতে পারো মেয়োনিস দিতে পারো ছোট্ট একদম যেরকম সস দেয়ারই বাটি এটা এরকম আমি এরকম চারটে কিনেছি বেসিক্যালি একটা এটা হচ্ছে প্রাইস নিয়েছি চল্লিশ টাকা মানে ফর্টি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ধরতে পারো বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি তো মোটামুটি কুড়ি কুড়ি পিস ধরতে পারো কুড়ি 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 চারটে আমি কিনেছি এরকম এটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে নেক্সট হচ্ছে আমি একটা ফুল তুলেছি জানি না কেমন লাগবে আমার টিভি ইউনিটে একটা ইয়েলো কালারের ফ্লাওয়ার আছে তার সাথে আমি দেখবো এটাকে কেমন লাগছে কাম্বাইন করে রাখার মানে রাখার ইচ্ছা আছে রেখে মানে রাখার পর কেমন লাগছে তোমাদের দেখাবো তো এটা একটা এনেছি দেখা যাক কেমন লাগছে তাছাড়াও 
আজকাল তো তোমরা জানো যে আমি খুব ভালো ধোসা করছি তাই জন্য আমার একটা ধোসা তাওয়া দরকার ছিল এই তাওয়াটা নিয়ে এসছি ধোসা তাওয়া এটা আমি ইউজ করব ধোসা করব আর পরোটা টরোটা কিছু বাট আই উইল ইউজ ইট এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে আর একটা এরকম এনেছি ফ্রাইং প্যান কারণ আগের ফ্রাইং প্যানগুলোর কোটিংটা উঠে গেছে ওই কারণে এরকম এনেছি এই ফিশ ফ্রাই বা চিকেন কাটলেট কাটলেট ভাজার জন্য আর আমার গাছে স্প্রে করার জলের এগুলো সব কটা খারাপ হয়ে গেছে এরকম দুটো এনেছি আর এগুলো এই ছোটোখাটো সংসারের জিনিসগুলো বিশাল মেঘাবাটে খুব ভালো পাওয়া যায় রিজনেবল প্রাইজে বিশাল মেঘামাটের মেয়েদের সেকশানটাই আমার কিচ্ছু পছন্দ হয় না সব সময় ছেলেদের সেকশান থেকে আমি টি শার্ট তুলি তো একটা টি শার্ট আমি এরকম তুলেছি ফুল হাতা কালো পরার জন্য কারণ ব্যাঙ্গালোরে অল টাইম ফুল হাতা লাগে এগুলো পরে মানে সকালবেলা বিকেলবেলা যে হাওয়াটা দেয় বা ঠান্ডা লাগে একটা ফুল হাতা জ্যাক মানে জ্যাকেট না টি শার্ট মতন লাগে তো এটা আমার এটা ছেলেদেরই সেকশান থেকে তুলেছি আর আমার ছেলেদের সেকশানগুলি ভালো ফিট করে মনে হয় মেয়েদের সেকশানের একটাও ভালো ফিটিংস নয় তাছাড়াও আমি কয়েকটা বেড কভার কিনেছি মাদের জন্য এটা যেমন সিঙ্গেল একটা বেড কভার মায়ের খাটের জন্য এরকম দেখতে কারণ মা বাবা দুজনে একটু ব্রাইট কালার পছন্দ করে আর একটা ভাইব্রেন্ট কালার একটা ইয়েলো কালারের বাবার খাটটার জন্য পেতেছি মানে এনেছি পুজো এমনি তো বাবা সারাদিন শুয়েই থাকে তো একটা ভালো ভালো বেড কভার পাতা থাকলে মনটাও ভালো থাকবে এরকম একটা আর তোমরা তো জানো যে আমার হালকা কালারই পছন্দ আমাদের বেডরুমের জন্য এরকম একটা বেডশিট এনেছি এটা ডাবল এটা একই কালার কিছু খুলে দেখানো নেই এরকম প্রিন্টে তাছাড়া কিছু না জাস্ট বালিশের ওয়ার এরকম ম্যাচ করে এরকম নীল কালারের দেখো প্রিন্টে এরকম সেরকম কিছু না মায়ের জন্য দু তিনটে ম্যাক্সি এনেছি এই সবই তো মেন এই জিনিসগুলোই দেখানোর ছিল মায়ের বাড়িতে পড়ার কয়েকটা ম্যাক্সি দু তিনটে ম্যাক্সি এনেছি কারণ মা বাড়িতে ম্যাক্সি পরে আর পুজোর সময় একসাথে অনেকগুলো করে কিনে নি আর মায়ের পুজোর জন্য শাড়ি বা সালোয়ার আলাদা করেই আমরা কিনে রেখেছি আর তিনখানা ম্যাক্সি কিনলাম হয়ে গেল আর আমি একটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে অ্যাপ্রন কিনেছি কারণ আমার আগের অ্যাপ্রনটা ছোট হয়ে গেছে তো এটা আমার ভীষণ লাগে কারণ ভাজাভুজি করতে গেলে বরং তেল হলুদ বা রান্না বান্না করতে গেলে তেল হলুদ ভীষণ জামাগুলোকে নষ্ট করে ওই কারণে আমি একটা কম দামে এরকম অ্যাপ্রন কিনেছি এটা একই এক কালার তো এই শপিং করেছি ভালোই লাগলো অনেক দিন পর গিয়ে তো ভেবেছিলাম কালকে একটু মলে যাব বাট হবে না কালকে কালকে আমার সকালবেলা ডক্টর দেখানোর আছে পিঠে ব্যথার জন্য অর্থোপেটিক দেখাবো স্পেশালিস্টে গিয়ে এগারোটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তিন দিনেই যাব তো জানি না কতক্ষণ টাইম লাগবে সারা সকালটা চলে যাবে কি না আর আজকে কোনো রান্না বান্না নেই আন্টিকে বলেছিলাম রুটি পাঠাতে আন্টি পাঠিয়েও দিয়েছে মাদের আর স্নুপি আর ইনি খাবেন মোমো বিকেল থেকে বায়না ধরেছে আর আমরা খাবো কেএফসি এবং পুরোটা তো শেষ করতে পারবেন ওখান থেকে আমি পাবো ভাগ আর অনুভবের থেকে আমি কেএফসি পাবো তো আমি মাঝামাঝি তো বাজে এখন দশটা পঁচিশ আর আমি ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি তোমাদের একবার দেখিয়ে দিয়ে ওই ফুলটাকে আমি রেখেছি ইয়েলোটার সাথে কেমন লাগছে ওই দেখো টিভি ইউনিটটার উপরে আমার শুধু হলুদটা ছিল যেটা আমি হোম সেন্টার থেকে এনেছিলাম আমার মনে হলো হলুদটার সাথে অন্য কিছু আর কি চোখে দেখার জন্য আর কি আপাতত থাক পরে আবার অন্য কিছু এনে চেঞ্জ করে দেবো তো খারাপ লাগছে না মোমো অনেকক্ষণ এসে গেছে মোমোটা অ্যাকচুয়ালি ছিল আমার মেয়ের জন্য আমার মেয়ের মোমো প্রচণ্ড প্রিয় ও নিজেই খেলে পাঁচটা মতন খেয়েছে ও রাতে রুটি খাবে না বিকেল থেকে বলেছে যে আজকে রাতে ডিনার করব মোমো মোমো দিয়ে ওর জন্যই স্পেশালি মোমোটা এসছিল তো ও আমি অনুভব সব ও পাঁচটা খেয়েছে আর বাকি পাঁচ পাঁচ ছটা আমি মার অনুভব শেয়ার করে খেয়েছি আমাদের কেএফসিটা এখনো আসেনি সো কেএফসিটা আসলে আমরা খাবো আমি এখন ফ্রেশ হয়ে বসে পড়েছি আর কোনো কাজ করব না এখন টিভি দেখব কেএফসিটা এলে খাবো আর কি একটু সিনেমা দেখবো শুয়ে পড়বো কালকে সকালে ভোরবেলা ওঠা নেই এটা একটা মজার ব্যাপার ভোরবেলা মানে সাড়ে পাঁচটা ছটা একদম সাতটা আটটায় উঠবো চা খাবো রিল্যাক্স ভাবে ব্রেকফাস্ট করব আর কালকে বেরোনো আছে ডক্টরের কাছে দেখানোর আছে আহ কি বলছো ডক্টর দেখানো আছে আগের শনিবার ছিল অনুভবের ডক্টর এই শনিবার হচ্ছে আমার ডক্টর তো কতক্ষণ লাগবে তো জানি না যাই হোক ওরকম ভাবেই বেরোবো তো চলো আজকে ব্লগটা এই অব্দি রাখছি আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে টিল দেন বাই গুড নাইট